বিবিসি নিয়মিত আয়োজন কৃষি কথায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোনিয়া হক আজ আমরা আলোচনা করব ইদুর নিধন অভিযান সফল হবে কি এই প্রসঙ্গে আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মুঈদ জনাব আব্দুল মুঈদ আপনাকে অনেক স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমরা যে আমরা বলছিলাম যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ইদুর অভিযান ইদুর নিধন অভিযান নিয়ে আমরা জানি যে সারা দেশেই এখন ইদুর নিধন অভিযান চলছে এটা হয়তো অনেকেই জানে না কিংবা প্রান্তিক পর্যায়ে যারা কৃষক রয়েছে যারা এই সফল ভোগ করছে তারা হয়তো বা জানে আমরা একটু বিস্তারিত জানতে চাই যে আসলে এই ইদুর নিধন অভিযানটা কি আসলে আমরা জানি যে ইদু ইদুর একটি প্রাণী ছোট্ট প্রাণী কিন্তু এর ক্ষতির ব্যাপকতা অনেক বেশি বেশ করে আমাদের ইদুরের কথা যদি বলি আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে যেমন ফসলে আমাদের ক্ষতি করে থাকে বিভিন্ন সময় দেখা যায় বেশ করে এই যে আমন মৌসুম চলছে এখন আমনের ফুল আসছে আবার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দানাগুলি পুষ্ট হচ্ছে এবং যখন আধা পাকা অবস্থায় হবে এবং সেই অবস্থায় ধানগুলি তারা দেখা যাবে যে ধান গাছগুলি কেটে কেটে তারা গর্ত করে সে গর্তের মধ্যে নিয়ে কৃষকের ব্যাপক একটা ক্ষতি করে ফেলবে শুধু তাই না মাঠে তো এই ধান নষ্ট করেই পাশাপাশি হলো যে গোদামে যখন আমাদের খাদ্য শস্য থাকে গোদাম কিন্তু প্রচুর তারা নষ্ট করে ফেলে এবং তারা শুধু এই খাদ্যগুলি খায় না তাদের শরীরের যে ওজন তার তুলনায় দেখা যায় দশ গুণ বেশি পরিমাণ খাদ্য তারা খায় এবং সেগুলি নষ্টও করে এবং আমরা জানি যে ইঁদুর এমন একটা প্রাণী যেটা হলো আমাদের যদি মানুষের শরীরের কথা বলি যে আমাদের রোগ প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ধরনের রোগ ছড়ায় এর মধ্যে আপনার একটা জানেন যে প্লেগ একটা রোগ আছে এই প্লেগ রোগটি এক সময় ইন্ডিয়া খুব ভয়াবহ আকারে একটা মহামা মহামারী আকারে হয়েছিল তো কাজে সেই প্লেগ রোগটাও এটাও কিন্তু ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ায় জন্ডিস তারপর আমাদের পেটের পীড়া আমাশয় ডায়রিয়া এগুলো কিন্তু ইঁদুরের মাধ্যমে হয় জনাব আব্দুল মহিদ আসলে আমরা আজকে আমাদের কৃষি প্রহরে কৃষি খবরে একটা খবর পড়েছি সেটা হলো যে নরসিংদের কৃষকরা কিন্তু এই ইঁদুরের অত্যাচার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন তারা বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি গ্রহণ করছেন কিন্তু তারপরও এই ইঁদুরের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাচ্ছে না তাদের অভিযোগ রয়েছে যে কিভাবে তারা আসলে এই উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে পারেন এবং এই ক্ষতি কিভাবে পুষিয়ে উঠতে পারেন বা উঠবেন সে সম্পর্কেও কিন্তু তারা চিন্তিত হয়েছেন আমরা যদি এই কৃষকদের কথাগুলো একটু শুনে আসি তাহলে হয়তো বা আলোচনায় সুবিধা হবে কামরা সামরা দিয়ে আমার সাড়ে ছয় হাজার টাকা খরচ হয়েছে এখন ইন্দুরে এত ক্ষতি করছে আমার ঘরে দুই হাজার টাকা ধান নেওয়ার আমার সম্ভাবনা নাই তারপর আমরা কৃষি প্রশিক্ষণ দিছি কৃষি প্রশিক্ষণ থেকে হয়েছে ইন্দুরে কল দিয়া ভিতরে সাম্পা কলা দিয়া তারপর ফাইতিয়া বিশ বাইশ টাকা মারছি তাদের কথাগুলো শুনছিলাম আসলে তারা যেভাবে অতিষ্ঠ হয়েছে তার বহির প্রকাশ কিন্তু তাদের কথাগুলোর মধ্যে শোনা যাচ্ছিল এই দুটি বিষয় উঠে এসেছে সেটা হলো যে এবার এবছর ইঁদুরের উপদ্রব একটু বেশি আর দ্বিতীয়ত বংশ বিস্তার তাদের অতি দ্রুত হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আপনারা কি মনোযোগী কিনা কিংবা পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা অবশ্যই এই ইঁদুর প্রাণীটির যে বংশবৃদ্ধি আপনারা যদি চিন্তা করেন এক জোড়া ইঁদুর আমরা বলি যে এক জোড়া ইঁদুর একটা মা ইঁদুর এবং বাবা ইঁদুর এরা বছরে তিন হাজার ইঁদুরে পরিণত হতে পারে এর বংশবৃদ্ধিটা কীরকম আমি একটু শুধু আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বলি যে আপনার হয়তো একটা মা ইঁদুর আছে সে আজকে বাচ্চাদের উপর সব করলো একসঙ্গে ছয় থেকে সাতটা বা আটটা পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা দেওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সে আবার গর্ভধারণ করতে পারে আবার যে বাচ্চাটা আজকে হলো সেই বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে দুই মাসের মধ্যেই সে আবার গর্ভধারণের উপযুক্ত হয়ে যায় আচ্ছা এই যে রেটে যখন তারা বংশবৃদ্ধি করতে থাকে তো যার ফলে দেখা যায় এক জোড়া ইঁদুর প্রায় তিন হাজার ইঁদুরে রূপান্তর হয় এবং আমরা যে এই যে ইঁদুর নিবেদন অভিযান যে আমরা পরিচালনা করি এটা উদ্দেশ্য হলো যে কিছুটা হলো এই অভিযানের মাধ্যমে ইঁদুরের পপুলেশনটাকে সংখ্যাটাকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখা আমরা আসলে একবারে নিধন করতে পারবো আমার মনে হয় সম্ভব না তবে এই যে কৃষক ভাইরা যারা বললেন যে অন্য ওনারাদের ক্ষেতের ইঁদুর মারছেন কেউ আটটা দশটা বা বিশটা মারছেন এরপরও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না নিয়ন্ত্রণ হওয়ার তো আপনি যে বর্ণনা দিচ্ছেন আসলে নিয়ন্ত্রণ হওয়ার কথা নয় এরপরও যেটা হচ্ছে 
আমি বলবো নিয়ন্ত্রণ তখনই হবে যদি ওই এলাকা সবাই মিলে একটা সামাজিক আন্দোলন হিসাবে ইঁদুর নিধন তারা অভিযান পরিচালনা করে কারণ আজকে আমার ক্ষেতের ইঁদুর আমি দশটা মারলাম পাশের ক্ষেতে কিন্তু ইঁদুর রয়েছে আমার কদিন পরে আবার পাশের ক্ষেত থেকে সেখানে চলে আসবে তো কাজেই একটা এলাকায় সামগ্রিকভাবে সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খেতে যদি ইঁদুরের গর্তের পাশে ফাঁদ দেয় কিংবা বিষ্ঠ ব্যবহার করে প্রত্যেকের খেতে ইঁদুরগুলি যদি তারা নিধন করে তাহলে দেখা যাবে যে সমস্যার কথা বললেন যা আমি বিশটা পঁচিশটা মারলাম এরপরও তো আমার ক্ষতি সবাই মিলে না করলে আসলে বংশবিস্তারটা রোধ করা রোধ করা যাবে না তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে এই বছরের এই সময়টা এক মাসের জন্য আপনারা হয়তো বা এই অভিযানটা চালান এই এক মাসটা কি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে দেয়া মানে এই সময়টার জন্যই কোন মাসটা আপনারা এটা আমরা এই অক্টোবর মাস যেটা অক্টোবর মাস আমাদের শেষ হতে যাচ্ছে এই সময় আমরা যেমন এবার আমরা জাতীয় ইঁদুর নিধন কর্মসূচি উদ্বোধন করেছি পাঁচই অক্টোবর এবং এই মাসটা আমরা বেছে নেই এই কারণে আমরা বর্ষার সময় যে বর্ষার পরপরই এটা সময়টা বর্ষার সময় যখন খেতে পানি থাকে তখন ইঁদুর কিন্তু উঁচু জায়গাগুলোতে চলে আসে ক্ষেতের আলে চলে আসে কিংবা বসত বাড়িতে আসে তো সেখানে তারা সামাজিকভাবে দলবদ্ধ অবস্থা থাকে কাজে এই সময়টা যেহেতু চারিদিকে পানি আর একটু উঁচু জায়গাগুলোতে দলবদ্ধ থাকে সেখানে দলবদ্ধ অবস্থায় এদিকে নিয়ন্ত্রণ করাটা সম্ভব আর কয়েকদিন পরে হলে যখন ক্ষেতের পানি চলে যাবে আমার আমন খা খেতে ধান পাকা অবস্থায় আসবে ক্ষেতের পানি চলে যাবে সেই সময় ইঁদুরগুলো দেখা যাবে তারা এই উঁচু জায়গা থেকে আবার এই ধান ক্ষেতের দিকে তারা চলে যাবে জেলে সেখানে বিস্তার করে সেখানে ধান ক্ষেতগুলোকে ধান কেটে কেটে তারা গর্তের মধ্যে ঢুকাবে এবং সেটা কৃষকের বিরাট একটা ক্ষতি হবে আপনি যে ক্ষতির কথা বলছেন যে ইঁদুর এভাবে ক্ষতি করে বা ফসল কেটে গর্তে নিয়ে যায় বা বিভিন্ন রকমের ক্ষতি করে এই ইঁদুরের ফলে আসলে কি ধরনের ক্ষতি হয় ফসলের মানে যদি একটু নির্দিষ্ট করে বলেন আমরা যদি বাংলাদেশের হিসাবে বলি একটি বছরে ইঁদুর যা ফসল ক্ষতি করে আমরা শুধু খেতেই না পাশাপাশি গোদামে যে আমাদের রক্ষিত ফসল থাকে সেখানে যে আমাদের এই ধান শস্য কিংবা খাদ্য শস্য নষ্ট করে আমরা দেখেছি যে প্রায় বাংলাদেশের পঞ্চাশ লক্ষ লোক সারা বছরে যে খাদ্য খায় এই পরিমাণ খাদ্য ইঁদুরের পেটে চলে যায় এবং ইঁদুর নষ্ট করে যেমন যদি আমরা বলি যে ইঁদুর একটু আগে বললাম যে ইঁদুর যে সুস্থ আমাদের রোগ ছড়ায় তাদের একটা খাবারের উপরে যখন তারা বিচরণ করতে গেলে সেখানে তাদের গায়ের যে লোম কিংবা তাদের বিষ্টা এগুলি যখন পড়ে সেগুলি খাবার অযোগ্য হয়ে যায় এবং এইভাবেও নষ্ট হয় এবং তারা কিছু খায় দুটো মেলে এবং তারা সঞ্চয়ও করে আমরা বলি যে খেতে তারা যতটুকু ধান খাচ্ছে শুধু ধান খাচ্ছে না এটুকু নিয়ে যে গর্তের মধ্যে আবার নিয়ে সঞ্চয় করছে তারা চিন্তা করে যে এটা বোধ হয় আগামী কয়েক বছর ধরে তারা খাবে এরকম চিন্তা করে আসলে আর একটা হলো ইঁদুরের একটা অভ্যাস আছে কাটাকুটি করা এই একটা জিনিস কাটবে আমরা যেমন কাঠ কাটে আমরা বলি কিন্তু কাঠ কি ইঁদুরের খাবার আসলে খাবার না কিন্তু কাঠ কাটছে একটা সাবান কাটছে ওই মুদির দোকানে দেখা যায় বিস্কিটের প্যাকেট ট্যাকেট সব কেটে আটার প্যাকেট সব কিছু কেটে তারা নষ্ট করছে এই যে কাটাকাটি যে করে এবং আমরা বলি যে শর্ট সার্কিট হয়ে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় আমাদের এই যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ক্ষেত্রে আগুন লাগছে মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে এবং আমাদের বিশাল একটা ফ্যাক্টরি আগুনে পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছে এবং তদন্ত করে দেখা গেল যে এটা কী জন্য আগুনটা লাগলো শর্ট সার্কিটের কারণে এই শর্ট সার্কিট কীভাবে হলো দেখা যাবে এই বৈদ্যুতিক তার কেটে দিয়েছে এই ইঁদুরে ছোট্ট একটা তার মানে এটা শুধু কি আসলে উপদ্রবকারী একটি প্রাণী এর কোনো আসলে উপকারিতা নাই উপকারিতা আসলেই পাওয়া যায় না উপকারিতা পাওয়া যায় না তবে কিছু কিছু প্রাণী আছে আমাদের যেমন বাস পাখি কিংবা আমাদের চিল বা আমাদের বেজি এরা কিন্তু ইঁদুর তাদের খাবার এবং তারা ইঁদুর ভক্ষণ করে এটা একটা বলা যেতে পারে ইকো সিস্টেমের একটা অংশ যে পরিবেশ পরিবেশের একটা সঙ্গে তারা অন্য প্রাণের আহার হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে কিংবা আমাদের দেশে আদিবাসী কিছু আছে যেমন সাঁওতাল তারা কিন্তু ইঁদুর তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাছাড়া আমাদের ক্ষতির দিক দিয়ে বেশি এবং কেন কাটাকাটি করে এটা একটু বলতে চাচ্ছি আমি তাদের সামনে ইনসেসর টিথ বলি আমরা ছেদুন দন্ত যেটা উপরে নিচে দুটো দুটো করে চারটা দাঁত থাকে আমাদের যেমন নখ কিংবা চুল বড় হয় তাদের দাঁতগুলি কিন্তু অটোমেটিক ওয়েতে দাঁতগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে তো ওদের তো আর ওইরকম ব্লেড বা কোনো কেচি না যে কেটে ছোট করবে তো কাজে তাদের দাঁতগুলি যদি সমান না রাখে তারা দাঁত বড় হয়ে গেলে ব্যথায় অস্থির হয়ে সে মারা যাবে এবং প্রাকৃতিকভাবেই 
এই জন্যই তারা যে কোনো কাঠ লোহা টিন কেটে তারা দাঁতটাকে দাঁতটাকে সমান করে রাখতে চায় খুব মজার একটা আমাদের টপিক আমরা আসলে বলতে হচ্ছে আদুল মইদ আপনার কাছে খুব ভালো বর্ণনা পাচ্ছি কেন ইদুর এই কাটাকাটি করছে বা উপকার করতে পারছে না তবে তার আগে ছোট একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি আমি একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি এক্ষুনি থাকবেন আমাদের সাথে স্বাগত আবারও কৃষি কথা অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম ইদুর নিধন অভিযান নিয়ে আর এ বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মহিদ জনাব আব্দুল মহিদ বিরতিতে যাবার আগে আমরা যেমন কথা আমরা বলছিলাম যে ইদুর আসলে কেন এই যে ফসলের ক্ষতি করছে বা তাদের এই একটুখানি মানে ছোট্ট একটা প্রাণী তার এত বিশাল ব্যাপক তার ক্ষতির পরিমাণ এবং তার বংশ বিস্তারটাও আসলে খুব কম কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশি হচ্ছে প্রতিকারের উপায় উপায় কি প্রতিকারের উপায়টা আসলে যদি জানতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি ধরনের পরামর্শ দেবেন আপনি ধন্যবাদ আসলে প্রতিকার বিষয়টা এখানেও কিন্তু কিছু বিষয় রয়েছে যে ইঁদুর আমরা যেটা বলছি যে একটি খুবই চালাক প্রাণী তারা কিন্তু প্রত্যেকটা একদিকে হলো তারা সমাজবদ্ধভাবে বাস করে এক জায়গাতে অনেক ইঁদুর একসঙ্গে থাকে আবার তারা চলাচলের রাস্তায় যদি কোনো একটা নতুন কোনো কিছু পেয়ে থাকে খাবারের জিনিস এই খাবার বিষয়টা তারা কিন্তু খুব দূর থেকে তাদের ঘ্রাণ শক্তি এত প্রখর এবং এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখবে সেটাকে এবং সেটাকে তারা প্রথমে চিন্তা করবে যে খাবারটা এই রাস্তার মধ্যে যেটা খাবার যদি আমরা ধরেন বিষ্টপ একটা দিলাম এবং বিষ্টপ তার আমার তার নিধন করার জন্য আমরা দিয়েছি যে বিষটা খেলে সে মারা যাবে কিন্তু দেখা যাবে সে সেখানে একটা ইঁদুর হয়তো সে বিষ্টা বিষ্টপটা ব্যবহার করবে দেখার পর এবং বাকি সমাজের বাকি ইঁদুরগুলি সেটা লক্ষ্য করবে যে কি হলো তার প্রতিকার মানে কি হলো তার ফলটা যদি দেখে যে না ওই যে ইঁদুরটা সেটা ভক্ষণ করেছে এবং সে অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে তাহলে তারা আর দ্বিতীয়বার ওই দিকে থাকবে না বরঞ্চ ওখান থেকে চলে যাবে বা সে খাবারটা গ্রহণ করবে তো এই কারণেই আমরা চাষি ভাইদেরকে পরামর্শ দিয়ে থেকে বা যা ইঁদুর নিধনের জন্য যে বিষ ছাড়াই আমার ওই ইঁদুরের রাস্তা বা গর্তের কাছে বিষ ছাড়া খাবার দিতে হবে ধরুন আপনার শুটকি মাছ পছন্দ করে শুটকি মাছ কিংবা বিস্কিট অথবা আপনার পাউরুটি টুকরা এ ধরনের আমরা খাবারের রাস্তায় তার ইঁদুরের রাস্তা আমরা দিতে পারি ইভেন গম দিয়ে একটা বিষ আছে যেটা হলো লানিরাট বলে আমার সিনজেন্টা কোম্পানির তো সেই লানিরাট এটাও যদি আমরা বিষ্টপ হিসাবে ইউজ করি বা জিং ফাস্পাইট একটা বিষ আছে ইঁদুরের জন্য খুব ভালো তো এখন এগুলি বিষ দেওয়ার আগে আগে বিষ ছাড়াই খাবার দিতে স্বাভাবিক খাবার দিতে স্বাভাবিক খাবার দিতে মানে তাদের মস্তিষ্ক কাজ করছে সেভাবে সেভাবে কাজ করছে তো কাজী প্রথমে যখন একজন উদুর ইঁদুরের সদস্য এই খাবারটা খেলো দেখলো না কোনো কিছু সমস্যা হলো না পরে দেখা যাবে যে আবার তার দলবদ্ধভাবে খাওয়া শুরু করবে এবং এই খাবারটা প্রতিদিন দেখতে হবে কীরকম খাচ্ছে যখন একটু বেশি পরিমাণে দিয়ে বেশি পরিমাণে খেয়ে নিচ্ছে ইঁদুর আমাদের এটাকে মনিটরিং করতে হবে এবং যখন দেখা যাবে যে না খুব ভালোভাবেই খাচ্ছে হঠাৎ করে একদিন বিষ সহ খাবার দিতে হবে তাহলে এই অভ্যাসটা হয়ে গেলে বিষ সহ খাবার খেলে দেখা যাবে সমাজের যতগুলি ইঁদুর আছে অনেকগুলি সে মারা যাবে তো এইটা একটা বিষয় এছাড়াও আমাদের অনেক ফাঁদ রয়েছে হ্যাঁ আপনার কাছে আমি পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানতে চাই আপনি যেটা বললেন যে বিষ প্রয়োগে যেটা বিষ্টপ খেলে যেটা হচ্ছে সেটা এছাড়াও কি আর কোনো পদ্ধতি রয়েছে কি যে বিষ্টপ ছাড়াও যেটা আমাদের পদ্ধতি আছে অনেক ফাঁদ আছে হ্যাঁ যেমন আমরা লোহার খাঁচার ফাঁদ আছে কাঠের খাঁচার ফাঁদ আছে এবং স্থানীয়ভাবে কিন্তু এগুলি পাওয়া যায় এবং তৈরি করা যায় এবং সেই ফাঁদগুলি তবে কেচি কল বলে একটা ফাঁদ আছে যেটা একদম স্প্রিং দিয়ে থাকে ইঁদুরে খাবারের উপকরণে আসলেই সেটা ফাঁদে আটকা পড়ে যাচ্ছে পাশাপাশি আমরা করতে পারি ধনুক ফাঁদ একটা এটা হলো স্থানীয়ভাবে কিন্তু আমাদের কৃষিজীবীরাই এগুলি তৈরি করেছে আর কি আমরা এটা জাস্ট ওই মাঠে ময়দানে ঘুরতে গেলে দেখি যে ধনুক ফাঁদ একটা সুন্দর একটা পদ্ধতি সেই ফাঁদ দিয়ে ইঁদুর মারার পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে এটা কাজ করে বাঁশেরই একটা চোং থাকে এবং সেখানে একটা ওই আপনার টান টান করে একটা বাঁশের বাতা দিয়ে একটা রশি দিয়ে লাগানো হয় বাঁশের মুখটাতে এবং ওই বাঁশের চোঙের ভিতরে খাবার থাকে এবং জাস্ট রশিটার পাশ দিয়েই এক আরেকটা আবার তার দিয়ে এই যে আমাদের লোহার তার দিয়ে বাঁধা থাকে এটা আসলে দেখে না দেখলে বোঝানো যাবে না তো যখনই সে খাবার ভিতরে খাবার জন্য আব্দুল মহিদ আপনার এই কথা চলার সময় আমাদের কাছে একটি ফোন এসছে আমাদের কোনো একজন দর্শক আমাদের সাথে আসলে যোগ দিয়েছেন কে যোগ দিয়েছেন এবং কোথা থেকে বলছেন একটু যদি জানা যেত 
पानी रुकना कचुरीपाना दिए कला गाचर भेलार मत तैरी बाश्य परिवेश रेडिमेड बीजारे जमीन लानी राट बोल लानी राट से होते पशापी हलो ब्रोमा पॉइंट एक नाम विस्टप रही है अथवा ये बल्लम जो एक बाश्योग्य एक परेश तैरि कर लो कचिर पाना दिए भाषमान से फाद व्यवहार करते फादगुल कथा बोल से फादगुल प्रयोग करते मन से नियंत्रण करते अच्छा तो आनी तो बजे विभिन्न रकम फाँधे कथा बिंबा विभिन्न रकम पद्धतर कथा बद्धतिगुलो आसले प्रान्तिक पर्या जरा कृषक रोन ता मैं ये तथ्यगुल क्या जाए बाईव कार्यक्रम चालिएजिक आंदोलन हवा उचित कारण बोलोजन खेते इदुर निधन हलो पासर क्षेत्र जो इदुर निधन ना समस्या धन्यवाद